மின் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி குருஜி நேரம் நம்ம குருஜி நேரத்தில் வார வாரம் நம்மளுடைய குருஜி வந்து பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி காதல் திருமணம் உங்களுடைய ஃபியூச்சர் பற்றினா என்ன மாதிரியான டவுட்ஸாக இருந்தாலும் அதை நம்மளுடைய குருஜி வந்து அதுக்கு பதில் அடிச்சிட்ருக்காரு அந்த வகையில் நம்மளுடைய குருஜியை ஃபஸ்ட்டு வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் சார் ஐயா இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுடைய ஜாதகம் இந்த மாதிரி ஜோதிடம் அப்படின்னு எடுத்தால் எல்லாருக்குமே ஒரு சில சந்தேகம் இருக்கும் இந்த மாதிரி எந்த கலர் எதுக்கு வந்து சூஸ் ஆகும் எங்களுக்கு எங்களோட ராசிக்கு எந்த கலர் வந்து நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் காலையில் எந்த கலரில் சேலை கட்டு போகலாம்னு யோசனை பண்ணுறீங்க அதை கேட்குறீங்க அதே மாதிரி யோசனை பண்ணி தான் இந்த கலர்லாம் கட்டிட்டு வந்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி கலர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எவ்வளோ டாமினண்ட்டாக இந்த ஜோதிடத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு நம்மளுக்கு ஆமாம் நீங்கள் வந்து சொல்கிறது வந்து என்னென்னா எந்த ராசிக்கு எந்த கிரகத்திற்கு எந்த நிறத்தை உபயோகப்படுத்தினால் சில பேர் வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் இன்றைக்கு இந்த கலர் இன்றைக்கு இந்த கலர்னு சொல்லு அவங்கவுங்க அந்த உடைகள் உடுத்துறதுலேயே கொஞ்சம் அக்கறையாக இருப்பார்கள் ஜோதிடத்திலே அது மாதிரியான அமைப்புகள் இருக்கின்றன ஜோதிடத்திலேயே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எந்த கிரகத்திற்கு எந்த ராசிக்கு என்ன கலர்களை உபயோகப்படுத்தினால் பெரும்பாலும் வந்து நல்ல கலர்களை நல்ல நிறங்களை உபயோகப்படுத்தும் போது ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு நல்ல புத்துணர்ச்சியான ஒரு தெளிவான சிந்தனையிலும் ஒரு அவயோக நிறங்கள்னு சொல்லப்படக்கூடிய தனக்கு ஆகாத நிறங்களை ஒரு மனிதன் அடிக்கடி பயன்படுத்தும் போது அவன் வந்து ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை போன்ற சில தன்னம்பிக்கையற்ற நிலைமைகள்லேயும் போகிறதும் வந்து ஒரு கண்கூடாக தெரிகிற ஒரு விஷயம் ஜோதிடத்தில் எதற்காகத்தான் அந்த கலர்னு சொல்லப்படக்கூடிய சில கிரகங்களுடைய காரகத்துவங்கள் செயல்பாடுகளை வந்து கணிச்சு ஞானிகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க காரகத்துவங்கள் தான் என்ன அப்படின்றத நாங்கள் செயல்பாடுகள்னு சொல்லுவோம் ஒரு கிரகத்துடைய நிறம் குணம் சுவை தானியம் கல் வாகனம் இது போன்ற விஷயங்கள் ஒரு மனிதனுடைய அவனை சுற்றி நடக்கின்ற சில விஷயங்களுக்காக தான் சொல்லப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் ஒரு கிரக எந்த ஒரு ஒரு எந்த ராசி எந்த லக்னத்தில் பிறந்த லக்னத்தை நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் லக்னம் தான் மிக முக்கியமானது ஒரு மனிதனுடைய லக்னம் ராசியின் அடிப்படையில் அவர் எந்த நிறத்தை அதிகமாக உபயோகப்படுத்தினால் நன்றாக இருப்பாரோ அதற்கான அமைப்புகளை இப்போது நான் சொல்லுகிறேன் இப்போ இப்போ வர்றதில் வந்து ஒரு மனிதன் என்னென்ன நிறத்தை எப்படிப்பட்ட நட சூழ்நிலைகளில் உபயோகப்படுத்தி வெற்றி காணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதிகாலை நேரத்தில் வெள்ளி வெடிவெள்ளி என்று சொல்லப்படக்கூடிய சுக்கரனுடைய நிறத்தை பார்த்தீங்கன்னா பால் வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும் இதில் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே என்னென்னா நம்முடைய துணைக்கோளான பூமியின் துணைக்கோளான சந்திரன் வந்து வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கிறது இன்னும் குறு அதிக தூரம் தள்ளி இருக்கின்ற இன்னொரு கிரகமான சுக்கரன் வந்து பால் வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கிறது இந்த வெள்ளைக்கும் பால் வெள்ளைக்கும் இரண்டு வெள்ளைகள் இருக்கின்றன இரண்டு வெள்ளை நிறங்கள் இருக்கின்றன இவைகள் கூட பாதி வெண்மை தூய வெள்ளை அப்படின்னு நான் ஜோதிடத்தில் வெகு தெளிவாக பிரித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நவீன கருவிகள் நவீன நவீன டெக்னாலஜி இல்லாத அந்த காலத்திலேயே வெறும் கண்ணால் பார்த்து நம்முடைய ஞானிகளால் நம்முடைய துணைக்கோளான சந்திரன் பாதி வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கிறது வெகு தூரத்தில் கோடிக்கணக்கான மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கின்ற சுக்கரன் வந்து தூய வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இப்போது நீங்கள் கேட்டதைப் போல ஒரு ராசி எந்த ராசிக்காரர்கள் எந்த நிறத்தை அதிகமாக உபயோகப்படுத்தினால் அவர்கள் வந்து சக்ஸஸ் ஆவாங்க அப்படின்னு ஜோதிடத்தில் சொல்ல முடியும் இதையே நான் வேறு விதமாக சொல்லுவேன் எப்படின்னா லக்னம் ராசிக்காரர்கள்னு சொல்லிடலாம் இப்போ ராசி என்பது ஒரு தோராயமானது லக்னம் என்பது ஒரு துல்லியமானதுன்றது அடிக்கடி நம்முடைய விண் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கிறேன் ஏனென்றால் லக்னத்தின் கால அளவு இரண்டு மணி நேரம் மட்டுமே இந்த லக்னத்தில் ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே பிறந்த பிறக்கிற குழந்தைகள் அந்த லக்னத்தின் லக்னாதிபதியின் ஆதிக்கத்தில் இருக்கும் ராசியின் கால அளவு ஏறத்தாழ இரண்டே கால் நாட்கள் அப்போ அந்த ரெண்டே கால் நாட்களில் பொதுவான அமைப்பில் உலகத்தில் இன்றைக்கு ஒரு ராசியாக இருந்தால் இன்றைக்கு இந்த உலகத்தில் பிறக்கிற அத்தனை நபர்களும் அதே ராசியைச் சேர்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள் இது மாறாத விதி இன்றைக்கு ஒரு ராசி இருக்கிறது இந்நாளைக்கும் அதே ராசி இருக்கும் இரண்டு நாட்கள் ஒரு ராசி நீடித்திருக்கும் அப்போ அந்த இரண்டு நாட்களும் பிறக்கின்ற அத்தனை குழந்தைகளும் ஒரே ராசியில் பிறந்தவர்களாக மட்டுமே இருப்பார்கள் அவர்கள் அனைவரும் ஒன்று போல இருப்பார்களா அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது அதே நேரத்தில் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை பிறக்கும் குழந்தைகள் லக்னம் மாறிக்கொண்டே இருப்பார்கள் அப்போ ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை இரண்டு நாள் மற்றும் இரண்டு மணி நேரம் அப்படிங்கிறதுல இரண்டு மணி நேரத்தை மிக துல்லியமாக சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கால கணக்கின் அடிப்படையில் ஒருவருடைய லக்னம் ராசியின் அடிப்படையில் ஒருவர் எந்த நிறத்தை அதிகமாக உபயோகப்படுத்தினால் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கலாம் அப்படின்றது ஜோதிடத்தில் ஓரளவுக்கு சொல்ல முடியும் இதுவும் ஒரு தோராயமான பலன் தான் அதே நேரத்தில் இன்னொன்று சொல்லுவேன் நான் அடிக்கடி என்னுடைய வாடிக்கையாளர்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு அவயோக நேரங்களில் ஒரு நெகட்டிவான நேரங்களில் உங்களுக்கு சாதகம் இல்லாத
அதாவது இப்போது உங்களுக்கு உதாரணமாக உங்களுக்கு பச்சை நிறம் ராசி என்று வைத்துக் கொள்வோம் அப்போ அந்த பச்சை நிறம் ராசி என்றால் அந்த பச்சை நிறத்திற்கு எதிர் நிறமாக எதிர் கிரகத்தின் நிறமாக சிகப்பு நிறம் ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுகிறது உங்களுக்கு பச்சை நிறம் ஆதிக்கத்தில் பிறந்த உங்களுக்கு உங்களை சுற்றி எப்போது சிகப்பு நிறம் அதிகமாக இருக்கின்றதோ அப்போது நீங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்காத ஒரு சாதகமற்ற ஒரு பருவத்தில் இருப்பீங்க அப்படின்றது ஒரு ஜோதிட சூட்சமம் எப்போதெல்லாம் நீங்கள் மனதளவில் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறீர்களோ மனதளவில் ஒன்று கிடைக்காத ஒரு நிலை இருக்கிறதோ அப்போது நீங்கள் அவயோக கிரகங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய உங்களுக்கு நன்மைகளை தர இயலாத அல்லது நன்மைகளை தர மறுக்கின்ற ஒரு கிரகத்தின் ஆதிக்க நிறத்தின் கீழ் இருப்பீர்கள் இதை வந்து நீங்களே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்களே நான் சொல்கிற அந்த சூட்சம விதியை நீங்கள் சோதித்து பார்த்துக்கலாம் ஒருவருடைய லக்னம் ராசியின் அடிப்படையில் தான் ஒருவருடைய நிறங்கள் செயல்படும் இப்போ அந்த இந்த 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 உரையின் இறுதியில் வந்து எந்த லக்னக்காரர்கள் எந்த ராசிக்காரர்கள் எந்த நிறத்தை உபயோகப்படுத்தினால் அவர்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் முன்னேற்றம் இல்லாத காலகட்டங்களில் நான் சொன்ன நிறத்திற்கு எதிர் நிறத்தை உபயோகப்படுத்தி உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருப்பீங்க நானே அடிக்கடி சில நேரங்களில் மிக மன கஷ்டத்தில் வரும்போது ஒரு 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 உதாரணமாக ஒரு மிதன ராசிக்காரரோ அல்லது கன்னிராசிக்காரரோ வரும்போது மிகுந்த மனக்குழப்பத்தில் மன அழுத்தத்தில் இருக்கும்போது அவரை நான் சொல்லுவேன் தற்போது நீங்கள் சிகப்பு நிறத்தை அதிகமாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களை சுற்றி சிகப்பு நிறம் அதிகமாக இருக்குன்னா ஆமான்வார் கார் கூட எனக்கு ரெட் கலர் கார் தான் வச்சிருக்கிறேன் இந்த இந்த நிறங்கள் வந்து நம்மளை எங்கே எந்த இடத்துல பெரும்பாலும் ஆக்கிரமிக்கின்றன வாகனமாக இருக்கலாம் அல்லது படுக்கையாக இருக்கலாம் ஒரு நாளில் ஏறத்தாழ ஒரு எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் படுக்கையறையில் நம்ம வந்து படுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு பெட்டில் படுக்கிறோம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பாயில் படுத்தாலும் தரையில் படுத்தாலும் பெட்டில் படுத்தாலும் ஒரு இடத்துல வந்து நம்முடைய அத்தனை ஐம்புலன்களையும் அடக்கிய ஒரு அறையில் இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் வருகிறது அப்போது எந்த நிறம் உங்களுக்கு நல்ல நிறமோ அந்த நேரத்தை தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் உங்களை அறியாமல் இன்னொன்று யோகக்காரர்களுக்கு தண்ணி அறியாமலே அந்த நிறங்கள் அமையும் அவருக்கு அவருடைய யோகத்தின்படியே அவர் மனம் அந்த நிறத்தை விரும்புகின்றதாக இருக்கும் மனதிற்கும் நிறத்திற்கும் ராசிகளுக்கும் கிரகங்களுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கின்றது அப்படின்றதுனால தான் அவயோக நேரத்தில் அதாவது உங்களுக்கு சாதகம் இல்லாத நேரத்தில் யோகம் தர முடியாத நேரத்தில் நீங்கள் உங்களுக்கு யோகமான பொருட்களை உபயோகப்படுத்த மாட்டீர்கள் உங்கள் உங்களுடைய பிறவி பயனின்படியே நீங்கள் யோகமான ஒரு அமைப்பில் இருக்கும்போது உங்களை அறியாமலே உங்களுக்கு யோகம் தரக்கூடிய நிறங்களையும் பொருள்களையும் உபயோகப்படுத்துவீர்கள் அப்படிங்கிறது தான் ஜோதிட விதி இப்போது நிறைவாக பன்னிரெண்டு ராசிக்காரர்கள் அதாவது பன்னிரெண்டு லக்னக்காரர்கள் லக்னம் என்பதே முதன்மையானது ராசி என்பது இரண்டாவது பன்னிரெண்டு ராசிக்காரர்கள் அல்லது பன்னிரெண்டு லக்னக்காரர்கள் எந்த நிறத்தை உபயோகப்படுத்தினால் அவர்கள் வாழ்க்கையில் அதிகமாக உபயோகப்படுத்தினால் எல்லா நிறங்களும் தேவைதான் இப்போ ஒரு ஒரு இது எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒன்பது கிரகங்களும் தேவைதான் அதில் நான்கு கிரகங்கள் முதன்மையானவை நான்கு கிரகங்கள் பின்னால் இருந்து செயல்படக்கூடியவை அப்படின்றது தான் ஜோதிடம் இந்த ஒன்பது கிரகத்தில் நான்கு கிரகங்கள் மட்டுமே உங்களுக்கு நல்லது செய்ய கடமைப்பட்டவை அதில் ஒன்று எப்படின்னா ஒன்று உங்களுடைய லக்னாதிபதி கிரகமாக இருக்கும் இன்னொன்று ஐந்து ஒன்பது என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த லக்னாதிபதி நண்பர் நட்பு கிரகங்களாக இருக்கும் ஒருவர் வந்து ஒரு நியூட்ரலாக இருப்பார் அதாவது இவனுக்கு நல்லது செய்யலாமா அல்லது வேண்டாமா அப்படின்னு யோசித்து செய்யக்கூடிய ஒருத்தராக இருப்பார் மீதம் நான்கு கிரகங்கள் இந்த நவகிரகங்கள் மீதம் நான்கு கிரகங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு கெடுதல்கள் செய்யக்கூடிய அந்த கர்மாவின்படி கெடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாகத்தான் இருக்கும் ஏன்னா வாழ்க்கையே வந்து எல்லா வகையிலையும் முழுமையானதோ நிறைவானதாகவோ இல்லை எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு எதிர் எதிர் நிலைவுகள் இருந்தால் தான் அது வாழ்க்கை அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இப்போது நான்கு லக் லக்னம் அல்லது ராசியின் அடிப்படையில் எவர் எந்த நிறத்தை அதிகமாக உபயோகித்தால் எந்த நிறத்தை உபயோகிக்காமல் இருந்தால் நல்லது நடக்கும்ன்றதை பார்ப்போம் உதாரணமாக முதல்ல மேஷ லக்னம் மேஷ லக்னத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு முதன்மையான நிறம் மேஷ லக்னம் மேச ராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு இதில் வந்து லக்னாதிபதியை விட ராசிநாதன் வலுவாக இருக்கின்ற அமைப்புகளில் நான் சொல்லுகின்ற கலர் உங்களை சுற்றி அமைந்திருப்பதை நீங்கள் கண்கூடாக பார்க்க முடியும் மேஷ லக்னம் மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு சிகப்பு நிறம் முதன்மையான நிறமாக இருக்கும் இவர்கள் சிகப்பு நிறத்தை முதன்மையாக உபயோகப்படுத்த வேண்டும் சிகப்பும் வெள்ளையும் கலந்த ஆரஞ்சு நிறம் அடுத்தது மேஷ லக்கணம் மேஷராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு சிகப்பு நிறம் அடிக்கடி உபயோகப்படுறதும் சிகப்பு நிறத்தை உங்களை சுற்றி அமைச்சுக்கிறதும் மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையை தரும் அதனை அடுத்து சிகப்பும் ஆரஞ்சும் கலந்த ஒரு சிகப்பும் வெள்ளையும் கலந்த ஆரஞ்சு நிறம் மஞ்சள் நிறம் அதனை அடுத்து மஞ்சள் இறுதியாக பாதி வெண்மை மேஷ லக்கணத்தை சேர்ந்தவர்கள் சிகப்பு சிகப்பும் மஞ்சளும் கலந்த ஆரஞ்சு மஞ்சள் பாதி வெள்ளை இந்த நான்கு நிறங்களை முதன்மையாக உபயோகப்படுத்தினால் உங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மை அடைவீர்கள் ரிஷப லக்னம் ரிஷபராசியைச் சேர்ந்தவர்கள் பால் வெள்ளை நிறத்
வெள்ளையை இரண்டாவதாகவும் நீலத்தை இறுதியாகவும் பச்சை முதன்மை வெள்ளை இரண்டாவது நீலம் மூன்றாவதாக உபயோகப்படுத்தும் நேரத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து மிகப்பெரிய நல்ல எதிர்காலத்தை சந்திக்க முடியும் அடுத்து கடகராசி கடகராசி கடக லக்கணத்தை கொண்டவர்கள் பால் பாதி வெண்மை அதாவது ஆஃப் ஒயிட்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா யானை தந்த கலர்னு சொல்லுவோம் ஐவரி கலர் ஓரளவிற்கு முழுக்க வெள்ளையாக இல்லாமல் ஒரு பாதி வெள்ளையாக இருக்கக்கூடிய பாதி வெண்மை நிறத்தை ஐவரி கலரத்தை முத ஐவரி கலரை முதன்மையாகவும் சிகப்பை இரண்டாவதாகவும் மஞ்சளை மூன்றாவதாகவும் உபயோகப்படுத்தும் போது கடகராசி கடக லக்கணக்காரர்களுக்கு நல்ல மேன்மைகள் உண்டாகும் சிம்மம் லக்கணம் சிம்ம ராசியைச் சேர்ந்தவர்கள் அக்னி கலர்னு சொல்கிறோம் சூரியனை போன்ற அக்னி கலர் மஞ்சளும் ஆரஞ்சு மாதிரியான ஒரு அக்னி கலர் அதனை எடுத்து சிகப்பு அதனை எடுத்து பாதி வெள்ளை போன்ற கலர் இவர்கள் நீளத்தை உபயோகமே படுத்தக்கூடாது பாதி வெள்ளை அக்னி கலர் சிகப்பு ஆகிய மூன்று நிறங்களை சிம்மலக்கணக சிம்மலராசிக்காரர்கள் உபயோகப்படுத்துவதன் மூலம் ஒரு நல்ல மேன்மையான பலன்களை அடையலாம் துலாம் லக்கணக்காரர்கள் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு பாதி வெண்மை முதலாவதாகவும் நீளம் இரண்டாவதாகவும் பச்சை மூன்றாவதாகவும் அமையும் இந்த மூன்று நிறங்களை உபயோகப்படுத்தணும் முதலாம் அவங்களுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப செழிப்பாக இருக்கும் விருச்சிக லக்கணக்காரர்களுக்கு நாங்கள் மே விருச்சிக லக்கணம் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு நான் மேசத்தை சொன்னதைப் போலவே முதன்மையான கலராக முதன்மையான நிறமாக சிகப்பும் இரண்டாவதாக ஆரஞ்சு நிறமும் மூன்றாவதாக பாதி வெள்ளை நிறமும் மஞ்சளும் விருச்சிக லக்கணம் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு அமையும் தனுசு மீனம் தனுசு மீனம் லக்னம் ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு முதல் நிறமாக மஞ்சள் பொன் மஞ்சள்னு சொல்லுவோம் ஒரு தங்க கலர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த பொன் மஞ்சள் நிறம் தனுசு மீன ராசி லக்னக்காரர்களுக்கு முதன்மையான நிறமாக அமையும் இந்த நிறத்தை அவர்கள் அதிகமாக உபயோகப்படுத்தும் போது இந்த நிறம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் அவர்கள் தொழில் செய்யும் போது அவர்கள் மிகச்சிறப்பான ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை அடைவார்கள் அதனை அடுத்து தனுசு மீன லக்னக்காரர்களுக்கு சிகப்பு நிறமும் அதனை அடுத்து அக்னி கலர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஆரஞ்சு வண்ணமும் இறுதியாக நிறை நிறைவாக பாதி வெண்மை கலரும் வந்து அமையும் ஆகவே தனுசு மீன ராசிக்காரர்களுக்கு பொன் மஞ்சள் நிறம் முதன்மையாகவும் இரண்டாவதாக சிகப்பு மூன்றாவதாக அக்னி கலர் நான்காவதாக பாதி வெண்மை மகர கும்பம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு மகர கும்பம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு நீல நிறம் முதன்மையானதாக இருக்கும் நீல நிறத்திலையும் கரு நீளம்னு சொல்லப்படக்கூடிய கருப்பும் நீளமும் கலந்த அந்த வண்ணம் வந்து இந்த கரு நீல கலரை அவங்க தங்களை சுற்றி அமைச்சுக் கொள்ளும் போதும் அல்லது அந்த நிறங்களில் வந்து தொழில் அமைப்புகளை அமைச்சுக்கும் போதும் அவர்கள் மிகச்சிறப்பான ஒரு எதிர்காலத்தை அடைவார்கள் இரண்டாவதாக தூய வெள்ளை கருநீலம் இரண்டாவதாக மில்க் வெயிட் என்ற சொல்லப்படக்கூடிய தூய வெள்ளை நிறம் அவர்களுக்கு உகந்தது அதனை அடுத்து பச்சை நிறம் மகர கும்ப ராசியில் பிறந்தவர்கள் நீலம் கருநீலம் அதனை அடுத்து பால் பால் வெள்ளை அதனை அடுத்து பச்சை நிறத்தை உபயோகப்படுத்துவதன் மூலம் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் மிக மிக உயரமான ஒரு இதுக்கு செல்ல முடியும்